ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷംനാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഒരു കിഡിൽ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ചില്ലി ഫ്ലക്സ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളകോ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചില്ലി ഫ്ലക്സ് ചേർത്തത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നാക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നമുക്കിത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടത് ഫില്ലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബീഫിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഓവറായിട്ട് ലെങ്തി ആയി പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സമൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് കേക്കിന് മക്രൂണി കേക്കിന് ചിക്കൻ റോളിന് ഇതിലൊക്കെ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഇതിലേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ചിക്കൻ ആയാലും മട്ടൺ ആയാലും ബീഫ് ആയാലും ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് റെഡിയാക്കി എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രെഡ് വേണം ഒരു സ്നാക്സ് റെഡി ആക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി വേറെ ഷേപ്പിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ റൗണ്ടിലാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രെഡ് വേണം ഒരു സ്നാക്സ് റെഡി ആക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേ അരികം ഒന്ന് കളയേണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ മൊത്തം ബ്രെഡും ഇതേപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ മുട്ടേൻ്റെ മിക്സ് കുറച്ചൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ നടുവശത്തായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഫില്ലിങ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച മറ്റേ ബ്രെഡിൻ്റെ പീസില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ പിടിച്ച് നിന്നോളും അവിടെ നിന്നാൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ വീണ്ടും ഇനി കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രെഡും ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ മൊത്തം ബ്രെഡും ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാനിലേക്ക് നെയ്യോ ഓയിലോ കുറച്ചൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മതി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് മുട്ടേൻ്റെ മിക്സിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വശവും രണ്ട് ബ്രെഡും തമ്മിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ അവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഷീലായിട്ട് നിന്നോളൂ എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം അടുത്ത ബ്രെഡും എടുത്തിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ മുട്ടൻ്റെ മിക്സിൽ നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ സൈഡ് മാത്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി കേട്ടോ മുട്ടൻ്റെ മിക്സിൽ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ല സിമ്പിളായിരിക്കും ഇതേപോലെ ഒന്ന് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതവിടെ ഷീലായിക്കോളും അപ്പം ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വരൂല അത് അത് കാണുന്നില്ല ഇതേപോലെ കേട്ടോ അപ്പം മൊത്തം ബ്രെഡും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം രണ്ട് വശവും സാധാ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല നല്ല സിമ്പിളാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രയാസമൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട തയ്യാറാക്കി നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സിമ്പിളാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മൊത്തം ബ്രെഡും ഇതേപോലെ ഒന്ന്